Bon, on va avoir un cours sur euh, en vue de Chag Shavuot. Et donc on va étudier aujourd'hui la première des dix paroles en vue de la fête de Shavuot. Et en réalité, c'est aussi lié à la paracha parce que vous savez que nos sages ont insisté sur le fait, Bamidvar, ça veut dire dans le désert, que la Torah hein, devait être donnée dans le désert. Pourquoi est-ce que la Torah devait être donnée dans le désert Parce que dans le désert, on réussit enfin à se libérer de tout l'esclavage, de euh, tout ce qui semble civilisé, ce qu'on appelle aujourd'hui civilisé. Et qu'on peut enfin être à l'écoute de la parole divine. Parce que l'histoire essentielle du don de la Torah, c'est d'avoir eu la capacité d'entendre. En réalité, Akadosh Baruch Hu fait, fait entendre sa voix en permanence. C'est marqué en toutes lettres dans Pirkei Avot. Et pourtant, il y a des hommes et des femmes qui n'entendent pas. Et pourquoi est-ce qu'ils n'entendent pas Parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et dans qu'il y a beaucoup de bruit, on n'entend pas. Les bruits, des fois, sont à l'extérieur de nous. Les bruits, des fois, sont en nous-mêmes. Et ces bruits-là nous empêchent d'être à l'écoute. Alors Akadosh Boko a décidé de nous amener à un endroit où il n'y avait pas de bruit. Dans Midbar, dans le désert. Dans le désert, on sait qu'on est inspiré. Et il n'y a rien autour de nous qui nous distrait. La nuit, on voit les étoiles. Dans la journée, à l'infini. Dans la journée, à l'infini. Mais Akadosh Baruch Hu s'est occupé de toutes les conditions. Ne vous inquiétez pas, il ne faisait pas chaud, on ne manquait pas ni, à, ni de boire, ni de manger, on avait tout ce qu'il fallait, et on pouvait être à l'écoute. Alors on a entendu la voix divine. Et la voix divine a commencé par ces mots. « Anori » Traduction, « Je suis ». Nous dit le Rav Mouk, le tout premier mot de la révélation est destiné à proclamer l'être suprême en tant que Dieu personnel. Le Dieu d'Israël n'est pas une force désincarnée. Il ne peut être désigné par la nature, ni par l'esprit, ni par l'âme universelle. Il n'est pas seulement la source de la vie et des forces créatrices, mais il est aussi la source de la conscience humaine, de la finalité morale et de l'action éthique. Il faut bien comprendre que, en commençant les Aseret Adibrot par le mot Anochi, c'est moi, il y a là quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé. Une chose que l'on recherche aujourd'hui beaucoup. Une prise de responsabilité. En disant, Anochi, Hashem Elokecha, Hashem Otseticha, Me Eretz Mitzrayim, Dieu s'est placé en tant qu'être suprême, maître de la nature, puisqu'il a réussi à dompter les forces de la nature en Égypte, et maître de l'histoire, puisqu'il nous a fait sortir de l'Égypte. Le déclenchement de l'histoire d'Israël en tant que peuple s'est passé à ce moment-là. Et Akadosh Bokhu vient, se présente à nous, nous rencontre et nous dit « Voilà, c'est moi celui qui est responsable de tout ça. C'est moi qui est le responsable de la création du monde, de toutes les forces de la nature qui gèrent le monde et qui est responsable de l'histoire. C'est moi qui en suis Responsable. Alors, c'est important de savoir, parce que des fois on a le sentiment que tout va à la dérive, qu'est-ce qu'il va y avoir demain ou après-demain, ou même dans un, dans un moment. Akadosh Bouhou, pour la première fois, nous rencontre et nous dit Je suis là. C'est très rassurant. C'est important de savoir. Akadosh Bouhou se présente en nous disant Je suis là, Anori. Et en plus de ça, quand il s'adresse à nous, il le fait de façon directe. 
Anochi Hashem Elokecha, ton Dieu à toi. Chacun de nous est concerné. Chacun de nous est interpellé. Anochi Hashem Elokecha, Asherotseti Kha, mais Eret Mitzrayim. Il s'adresse de façon directe et pas impersonnelle. La présence dans le monde, de Dieu dans le monde est personnelle. Elle est, elle est directe. Elle n'est pas. C'est pour ça que chacun, évidemment, dans ce qui lui arrive, doit reconnaître, doit repérer la providence et la mener des affaires de sa vie et personnelle et collective par, par l'intervention de Dieu dans le monde. Le Maharal souligne que le pronom personnel Anori a un sens différent de Ani. Celui-ci présuppose la présence d'un interlocuteur. Le moi n'existe pas sans toi. Au contraire. Le pronom est Anori désigne l'être dans son existence absolue, dégagé de toute contingence. La, fa, la phrase « Anochi Hashem Elokecha » proclame ainsi un état de fait absolu. Alors, le mot « Anochi » c'est déjà tout l'être qui est là, dans sa totalité. Et c'est pour ça qu'un homme doit faire attention de ne pas se servir de ce mot-là. En général, le mot « Anochi » d'ailleurs on s'en sert en hébreu, quand on veut parler en hébreu, l'égoïsme se dit « enochiyut ».« Enochiyut ». C'est quoi On a pris le mot « anochi » et on l'a décliné. « Enochiyut ». C'est comme ça qu'on dit l'égoïsme. Ça veut dire quoi Je suis là et personne n'est là par moi. D'accord Je suis là et personne n'est là par moi. C'est l'égoïsme. C'est ne pas voir... C'est mettre son ego en, en, au centre de la réalité sans permettre, évidemment, toute possibilité à l'autre d'être. Il n'y a en réalité qu'une possibilité, véritablement, de se servir de ce mot « anochi ». La véritable possibilité de servir le mot « anochi », c'est « Akadosh Baruch Pourquoi Parce qu'il est l'être suprême. Parce que ça... Sa, sa, sa présence est totale. Même la présence des autres créatures ne viennent pas infirmer la présence divine en quoi que ce soit. Nous les hommes, pour permettre la présence de l'autre, devons garder des limites. On a besoin de garder des limites. On a besoin de se limiter pour permettre la présence de l'autre. Alors que Akadosh Baruch Hu, dans son être total et suprême, qui est en même temps la bonté totale et infinie, peut complètement exister en permettant aux autres êtres d'être aussi. Alors il y a ici quelque chose de très particulier. Et c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu nous apparaît au Arsinaï. Et on remarque on remarque. D'un côté, il nous dit « Anochi », c'est-à-dire la totalité, l'être suprême. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il dit ?« Elokecha ».« Elokecha », ça veut dire « ton Dieu ». Donc si ton Dieu, ça veut dire que j'existe. Je suis qui ?« Anochi ».« Hachem »,« Hachem ». L'être suprême, l'être total, l'être infini. Mais après, il, comment il continue ?« Hachem »,« Elokecha »,« ton Dieu à toi ». C'est-à-dire que tu existes. Alors, nous, les hommes, si nous nous servions du mot Anochi, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Je suis là, il n'y a que moi. C'est pour ça que l'égoïsme se, ego, se dira Enochi. Donc, en général, pour parler de moi en permettant à l'autre d'être, je vais me servir du mot Ani. Vous avez compris « Ani », c'est plus réduit que « Anori ». Donc, quand, en tant que te, comme je dois parler à quelqu'un, je dirais « Ani ». C'est-à-dire, je suis là, mais tu peux être là aussi. « Ani »,« Ata »,« Hu »,« Vehule 
si on se servait du mot anori, on essaierait d'être ce que l'on ne peut pas être. C'est-à-dire l'être total, Akadosh Baruch Hu, qui est désigné par le mot anori, mais qui en même temps donne une place à l'autre. C'est quelque chose, c'est une équation qui ne peut apparaître qu'au niveau du divin. Au niveau de l'individu, cette équation ne peut pas apparaître. C'est pour ça que les hommes doivent se servir du mot « ani » à l'ulpan. On n'a pas enseigné le mot « anori ». On a enseigné le mot « ani ».« Ani »« ata ».« Ata »« ani ». Ça permet d'avoir un dialogue avec toi. D'accord Par contre, Akadosh Baruch Hu, il peut apparaître dans sa totalité, dire « anori » et il n'y a aucun égoïsme. « Chas shalom de la part du Créateur, la meilleure preuve, c'est que c'est lui qui est à l'origine de la création. C'est pour ça qu'on le désigne comme étant le créateur. Bien qu'il soit anori, c'est-à-dire tout, il a permis la création. Il a permis les créatures. Il a permis à l'homme d'être dans ce monde. Il a, dans son monde. Dans ce monde qui est son monde. Donc il y a ici quelque chose d'extraordinaire qui apparaît au début de la serrette à Divot. Une équation qui jusqu'à présent, les hommes ne connaissaient pas. Il est important de le savoir. Rabbi Yudha Levi dit que jusqu'au don de la Torah, les hommes ne pensaient pas que l'homme pouvait parler, que Dieu pouvait parler à l'homme. C'était le, la distance entre Dieu et l'homme était telle qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il puisse y avoir un rapport de parole entre Dieu et l'homme. Noach et Abraham. Vous savez qu'il avait parlé à Abraham, à Noach, à Moshe, tout ça. Okay. Et on savait que Dieu <rire> s'était <rire> adressé à eux, d'accord Mais eux ne sont pas venus au nom de Dieu s'adresser aux autres. Jusqu'à jusqu'au don de la Torah jusqu'au don de la Torah jusqu'à mon cher Abénou d'accord la situation est que l'on voit Dieu parler à Adam Arishon il parle à Caïn il parle à Noach il parle même à Abraham d'accord est-ce que eux prolongent la parole de Dieu aux autres pas du tout donc ce sont des individus qui sont Yechides Goula, uniques au monde, qui ont la capacité, la capacité d'entendre la voix de Dieu, mais elle n'est pas transmise aux autres. Donc les autres ne sont pas conscients de cette possibilité que Dieu parle aux hommes. Pas à un homme qui reçoit une révélation. Aux hommes. Qu'est-ce qui se passe avec le don de la Torah Dieu parle aux hommes, à tout le peuple d'Israël qui est réuni, tout le monde entend Anori Hashem Elokech Hashem Otsatir Ameret Yisraël. Tout le monde entend les Aseret à Dibrot, qui veut dire les dix paroles. La parole de Dieu dans le monde devient évidente. Elle devient même, elle se hausse même à un niveau collectif. L'ensemble du peuple d'Israël entend la parole divine. Jusqu'à présent, ça dépendait de quoi Ça dépendait des qualités de l'individu qui recevait en secret. Quand Akadosh Baruch s'adresse à Abraham, l'Ech Lecha, il n'y a que Abraham qui entend cela. Par contre, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu dit à mon cher Abenu au Sinaï Monte à moi, je vais te parler aux oreilles de tout le peuple. Et tout le peuple, à partir de maintenant, te fera confiance. Parce qu'il aura entendu que je te parle de façon directe. Et quand tu vas leur amener la Torah, hein, qu'est-ce qu'ils vont entendre Ils vont entendre à travers toi ce que moi je t'ai dit à toi. Mais ils ont « Vegam becha ya aminu leolam » Parce qu'une fois qu'ils m'auront entendu te parler et que ça, ça leur est parvenu à leurs oreilles, 
Alors ils auront confiance dans la parole que toi tu vas leur adresser en mon nom. Jusqu'à au Arsinaï, la parole de Dieu s'adresse à un individu en particulier. Okay. D'ailleurs, le verset qui précède les dix paroles, oui. « Veuillez et Elohim et Kol Adrarim et les morts », il n'y a pas écrit « Veuillez d'abord El Moshe ». Il n'y a pas marqué « El Moshe ». Donc, il est important de remarquer cela. Et c'est ce, ce que le Maharal nous fait remarquer. Le Maharal nous fait donc remarquer cette différence. « Anochi » en général, c'est un mot que j'utilise pour dire « Je suis là ».« Zéo »,« Je suis là ». Ami, je suis là, mais tu pouvais être présent. Donc l'homme, en général, se servira de Ami, parce qu'il ne peut pas se, poser, se proposer, il ne peut pas s'imposer comme étant l'être suprême. Mais à Kadosh Baruch Hu, ça n'enlève en rien sa modestie de dire Anochi. Anochi, je suis l'être suprême, et pourtant, Hachem Elokecha, Hachem Rotsetira, Mirat Misraï, je m'occupe de chacun, je laisse une place à chacun, je parle avec l'ensemble du peuple. Et nos sages nous disent que hors Sinaï, tout le monde était présent. Les grands comme les petits. Les sages comme les moins sages. Les personnes de niveau élevé comme ceux qui l'étaient moins. C'est pour ça que la Torah est destinée à tout le monde. Torah tzivala nu Moshe morasha keilat yakor Keilat Yaakov. Donc on a, on, a, on a assisté à quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous, vous rendez compte. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut commencer un peu à saisir ce que c'était le Mahama d'Arzinaï. En réalité, avec le dévoilement de l'être suprême au Arzinaï, de Anochi, on aurait dû disparaître. Parce que si l'être suprême se dévoile, il ben, n'y a personne pour payer, il n'y a pas de la place pour personne. Dans l'infini, il y a de la et tout le monde disparaît. Et malgré ça, Akadosh Bouhou se révèle en tant qu'Anochi et il nous laisse quand même la place. La phrase Anochi Hashem Elokecha proclame ainsi un état de fait absolu. L'éternel en tant que Dieu d'Israël et de chacun de ses membres est souverainement indépendant de sa reconnaissance de la part de ses sujets parce qu'il n'a pas attendu qu'on dise oui on accepte que tu sois notre Dieu Akadosh Bouhou se révèle dans sa totalité ceci est aussi la raison pour laquelle cette première phrase ne revêt pas la forme d'un commandement elle aurait pu être ainsi conçue Anochi Eye Elokecha je serai ton Dieu et vous avez compris pourquoi la traduction la traduction les dix commandements est fausse. La traduction, les dix commandements, est fausse. Il n'y a pas eu dix commandements. Il n'y en a eu que neuf. La première phrase, Anori Hashem Elokecha, n'est pas un commandement. Elle est une révélation proclamative. Une révélation proclamative. Voilà, je suis là. Venez me rencontrer. Alors, en même temps, ça s'impose, mais en même temps, ça nous permet d'adhérer. Je viens à l'instant de dire, en même temps, ça s'impose, mais en même temps, ça me permet d'adhérer. Pourquoi Parce qu'il s'adresse à moi. Parce qu'il nous dit, Je ne peux pas refuter ça. Je ne peux pas refuter que quand, quand il s'adresse à moi et qu'il s'adresse de façon directe, on ne peut pas, on n'a pas le choix de la vérité. Quand la vérité est totale, on n'a pas le choix de la vérité. Mais c'est d'une vérité axiomatique. Il appelle ça comme ça. Les motifs rejoignent ceux qui furent exposés, furent exposés au verset précédent. Cette signification spécifique du mot anori explique les nombreuses interprétations partant des initiales ou du notaire icône par lequel nos sages ont tenu à mettre en relief la, la signification du mot anori. En effet, par exemple, les sages ont fait remarquer que la Torah ne commence pas par Aleph, elle commence par Bet. 
Bereshit. Et alors, dès qu'on voit la lettre bête, on veut savoir où est la lettre Aleph. Comment on, en, en général, quand on commence, on commence par Aleph. Il faut savoir que, par exemple, tous les traités de Gemara, ce que l'on appelle une Massechette, commence par la, la page bête. Et on cherche la page Aleph. Quand la première fois on vient à la Yeshiva, et on cherche où est la page Aleph. On ne se demande pas s'il n'y a pas eu une erreur d'impression. Ou si pas quelqu'un n'a pas arraché par hasard la première page. On commence par Daf Bet. Où est Daf Aleph La Torah commence... Donc la Torah chez Birtav commence par Bet. La Torah chez Béalpé commence par Daf Bet. C'est intéressant. Où est le Aleph le Aleph, c'est Anochi, Hashem Elokecha, c'est Akadosh Baruchu. C'est l'être dans sa totalité. C'est l'être qui existe avant même qu'on en ait la perception. Et ça, on a eu droit, nous, les enfants d'Israël, au Aleph, au Arsinaï. Le monde ne peut commencer qu'à partir de Beth. L'humanité ne connaît bête, c'est-à-dire saisir Dieu à travers sa création. Donc, ils en sont toujours au deuxième stade. Bereshit bara Elohim. Le âme Israël a eu perception de Akadosh Baruch Hu au Aleph. Anochi Hashem Elokecha Asher Otsetich Ameret Mitzray. Ça, ça ne peut être fait que comme un don. Ça ne peut pas être fait par une enquête, une étude, une recherche. Si, vous comprenez, le chercheur est, tout celui, est toujours celui qui va rencontrer quelque chose qui existe déjà. Il n'existe pas de chercheur qui va rencontrer quelque chose qui n'existe pas. Ou alors... Il va rencontrer son imagination, c'est possible. Mais même son imagination, elle est à partir de quelque chose qui existe déjà. Donc il faut bien comprendre, il faut être conscient de cela. Le chercheur est toujours celui qui est au niveau bête. Il ne faut surtout pas qu'il soit bête. Mais enfin, est, il est bête. Par contre, le âme Israël a reçu en cadeau au Har Sinai le Aleph. Dieu, dans son être suprême, Anochi, est venu à notre rencontre. Et il nous a permis de le percevoir, non pas à travers la création, mais dans sa propre autorité. C'est autre chose. C'est pour ça que le homme Israël est toujours resté fidèle. Parce qu'il a eu cette rencontre qui n'a jamais été par un intermédiaire. Quand on rencontre la divinité par l'intermédiaire, on peut s'égarer. On peut la trouver dans des choses qui ne la révèlent pas. Ou le contraire. Ou dans ce qui se révèle, ne pas la trouver. Mais quand on rencontre Dieu dans Anochi, Hashem, Elokecha, dans sa totalité, à ce niveau-là, c'est clair, on ne peut pas la rater. C'est quelque chose qui s'impose à nous. Et il continue en disant « Anori Hashem, Lokecha, l'Éternel, ton Dieu ». Ces deux dénominations indiquent les deux traits caractéristiques du Dieu d'Israël. C'est ce dont on a parlé. D'un côté, il est l'être absolu, Anori, transcendant le temps et l'espace, qui se suffit à lui-même, qui n'a créé l'univers que par amour des hommes. D'autre part... Il est le Dieu personnel, père et juge de tout être humain, maître des destinées des nations et des individus. Alors, ça commence par Shem, Hachem, Yudke, Vavke, Anochi, Hachem, Yudke, Vavke, celui qui est à l'origine de tout, celui qui a précédé tout, Veouaya, Veouove, Veouille, mais il est aussi celui qui se révèle. Celui qui arrive à insuffler une forme, une souffle de vie, un souffle de vie aux êtres les plus petits. Ça s'appelle Elokecha. C'est-à-dire qu'il peut s'adresser à toi, 
conduire ta vie, intervenir par sa providence en ce qui te concerne à toi, de façon personnelle et identifiée. Alors, le mot, c'est cette phrase-là qui commence à se à Dibrod. Ce n'est pas un commandement, c'est une information. C'est plus qu'une information, c'est une révélation. Et c'est ce qui nous est arrivé. Cette note personnelle qui souligne l'action providentielle à tous les échelons de la création représente l'apport spécifique d'Abraham à la croyance des hommes en un créateur du ciel et de la terre, comme il a été exposé. Cette conception est restée l'apanage de tous les gens qui descendent d'Abraham et qui font confiance à cette émouna. C'est clair Alors, euh, il est arrivé que Akadosh Bourou s'est révélé par un autre. Mais à tout le peuple d'Israël, c'est arrivé une fois au Har Sinai. Et c'est ça, hein, en réalité, la force de la fête de Shavuot à laquelle on va rentrer. C'est que, à nouveau, se révèle cette révélation qui nous est directe, qui est pour nous personnelle, et qui nous a conduit à travers tous les chemins de l'histoire pour nous faire revivre à nouveau l'apparition de la présence divine dans le monde avec le retour d'Israël à l'endroit où il y a une permanence de révélation. Sinaï, ça a été une révélation qui n'est jamais revenue. Sion, c'est une révélation qui est permanente. Qui mit Sion, etc. Ou Dvar Hashem, Yerushla. Et à la fin des temps, le peuple d'Israël revient à Sion. Ça s'appelle Shiva Sion. Pour que cette dimension qui a disparu entre temps, la dimension de la révélation du Sinaï a disparu, revienne, mais cette fois-ci, avec une permanence parce que il y a dans le monde un endroit un peuple qui se trouve à un endroit où il est capable de capter où il est capable d'intégrer cette révélation divine qui est totale et qui s'est faite une fois au Sinaï par Anochi et qui revient à la fin des temps qui, comme c'est le prophète Isaïe qui l'annonce comme ce qui va se passer à la fin des temps. Qui mitzion tetse Torah ou dvar Hashem mi Yerushalayim. Alors, il y a ici donc quelque chose d'extraordinaire. Il faut que nous, so nous, sommes, nous soyons euh, euh, attentifs à cela. Que nous avons eu droit, nous le peuple d'Israël, à ce que personne n'a reçu. Et c'est pour ça que nous avons une Torah qui est tellement authentique. L'authenticité la, la, de la Torah... Hein, vient avant tout du fait qu'elle a commencé, la révélation de la Torah a commencé par une révélation de l'être suprême. Et euh, euh, c'est pour ça que finalement il faut bien euh, réaliser que quand on parle des commandements, en réalité les neuf commandements qui vont découler de la première phrase des dix paroles euh, ne sont que le résultat. Tout à l'heure euh, a été dit que Dieu s'est imposé à nous. Il s'est imposé à nous dans sa révélation. Et donc ça va couler de soi qu'à partir du moment où on a connu l'être total, à partir du moment où on a connu l'être suprême, et qu'en plus de ça, cet être suprême est, est, a, est accepté de nous rencontrer même de façon personnelle, individuelle. « dans ce dialogue-là qui s'est établi entre euh, nous et Akadosh Baruch Hu, on est, il était facile pour nous de comprendre quelle était sa volonté et aussi de l'exécuter. C'était facile pour nous, c'était évident, c'est simple. Quand tu comprends l'autre, tu comprends sa volonté et tu l'intègres. Et si elle est vraie, si elle est authentique, si tu sens quelque chose de sincère, c'est pas trop compliqué, on n'a pas besoin de faire trop de calculs pour ça. À partir du moment où on a rencontré Akadosh Baruch Hu dans sa totalité, pour nous, les autres, euh, les autres paroles sont devenues des commandements. Au départ, c'était des paroles. 
Ça s'appelle les Aseret Adibrot. Mais dès qu'on a rencontré l'être suprême, les paroles elles-mêmes sont, sont devenues des commandements. Mais qui est-ce qui les a transformés en commandements Nous. On s'est senti obligé. Une fois que l'on a connu la grandeur de l'être suprême, on s'est senti nous-mêmes obligés de respecter sa volonté parce qu'on a compris combien elle était vraie, combien elle était totale, combien elle était complète. C'est nous. C'est nous qui nous obligeons. La, la façon la plus extraordinaire de l'homme de, 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 de réaliser la volonté de Dieu, c'est de faire de sa propre volonté sa volonté à lui. « Aser et sonra kirtsono » Akadosh Bouhou laisse le libre arbitre. Mais en même temps, plus il se révèle, plus sa volonté devient quelque chose d'évident pour nous, et tellement évidente que ses paroles vont devenir pour nous, pour nous, des commandements. Mais le premier, la première parole, ce n'était pas un commandement, c'était une déclination d'identité. C'est ce qu'on ressent quand on a la chance d'avoir fait Chouva. Quand on n'est pas, pas né dans la Torah, quand on a fait Chouva, okay. adulte, okay. Baruch Hashem. Alors, Chak Samer. Et la notion de. J'ai pas entendu. Dans la notion de Aleph. De Aleph. Qu'on dit aussi du Bête. Oui. Le Bête, c'est la dualité d'Aaron. Le Bête a dû. C'est la dualité. Oui. Comment c'est la dualité Dualité entre les hommes, le bon et le bien, le mal et le bien, etc. Ouais. Et c'est une volonté d'Hashem, cette dualité aussi. Cette, cette dualité est le résultat de Dieu, de Dieu qui se place en tant que créateur. En face des hommes Ben oui, en face de toute créature. Il ne peut, à partir du moment où je dis, si je parle de Dieu, Yudke Vavke, je n'ai rien, je n'ai rien encore exprimé de sa volonté. On est d'accord Il est Dieu. Anochi, Aleph, il n'y a rien d'autre. Dans le Aleph, tout est compris. Tout est compris dans le Aleph. Maintenant, quand Dieu décide selon sa volonté libre de passer de l'être total et suprême à une révélation de capacité de créer, dès qu'il révèle sa volonté de créer. Il y a le créateur et la créature. On est dans le bête. C'est simple. Avant le bête de Bereshit, qu'est-ce qu'il y a Dans le Sefer Torah, qu'est-ce qu'il y a marqué avant le bête de Bereshit dans le Sefer Torah C'est le blanc. C'est le blanc. C'est le total. C'est la lumière totale. C'est la lumière blanche. On est ébloui. Quand on est ébloui, qu'est-ce qu'on voit Rien. Et puis le blanc réunit toutes les couleurs. Et le blanc est à l'origine de toutes les couleurs. Quand ensuite on veut faire réapparaître le blanc, on prend toutes les couleurs et on les fait, on fait réapparaître le blanc. Mais le blanc est à l'origine de tout. Avant le bête de Bereshit, on est dans le blanc. On est dans la totalité de l'être. C'est là que se cache le Aleph. Ce Aleph va attendre 26 générations pour se révéler. Alors, un sophère, le sophère, c'est celui qui écrit la, la Sefer Torah. Vous savez comment il écrit Aleph Il écrit Vav, Yod. Et Yud, ça 26, fait combien 26. Donc le Aleph va attendre 26 générations pour se révéler. Et va apparaître au début de Anochi, Hachem et Donc c'est pour ça que le mot Anochi ne convient qu'à Dieu. C'est la révélation de l'être total, Yud Kevavke, dans un monde qu'on est capable, nous, de saisir. Anochi, Hachem et C'est le la révélation de Yud Kevavke dans Hachem Elokhe. Nous, nous pouvons utiliser que le Hani. Et le Hani, c'est celui qui vient après. C'est celui qui est. Il comprend un peu le Aleph. C'est pour ça que le Anori et le Hani commencent par la même lettre. 
il commence, il commence par le Aleph. Parce que Dieu, c'est l'homme est créé à l'image de Dieu, donc il peut dire Ani. Il peut dire Ani. Mais si il te dit Anori, il exagère. Il peut dire Ani, mais il peut pas dire Anori. C'est il exagère. D'accord Il n'y a que, que, que Dieu qui peut dire Anori. Et c'est pour ça que le mot Ani, c'est le mot qu'on a pris à nous le parle. Parce que en disant, voilà, écoute, sois modeste, dis Ani. Quand tu parles à l'autre, dis Ani. Tu ne vas pas commencer à dire Anori. N'exagère pas. Rappelle-toi d'où tu viens. D'accord Azani, dis Ani. Ani, Ata, vous, Vichoulé. Mais en réalité, il y a quelque chose de, 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 de très fin qui se révèle là-dedans. Akadosh Bauru peut dire Anori. Et il a déjà prouvé qu'il est humble. Pourquoi Parce qu'il a déjà créé. Quand il dit Anori, si Akadosh Bauru avait commencé la Torah par le mot Anori, on n'aurait pas pu continuer après le mot Anori. Point final. Anori, point final. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a commencé d'abord par Bereshit, Bara Elohim, et Tashamayim, et Tares. Je vous ai invité à être là. Je vous ai invité à être dans mon monde. Vous êtes là depuis 26 générations. Alors maintenant, je vous fais un cadeau. Et le Aleph qui précède le bête de Bereshit, maintenant, je vous le révèle. C'est le Arsinaï. C'est ce qui nous est arrivé au moment du nom de la Torah. Akadosh Baruch Hu nous a ramené au Arsinaï à ce qui a précédé la création du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. On peut s'évanouir. Un commandement. On a dit que c'est un seul état de l'autre, donc il n'y a pas le mot commandement. Nara. C'est nous qui le disons. Euh, c'est contraignant, un commandement. Nara. Et peut-être que... Parce que j'ai des livres qui traitent... Comme ça de, mais ça s'appelle règle de vie. Au lieu d'appeler peut-être commandement, ce serait peut-être règle de vie. Règle de vie. Il a fait mieux. Il a fait. C'est mieux que commandement. Oui. C'est Zéodan. Évidemment, dans, dans la conception non juive, on ne pouvait appeler ça que dans des commandements. Pourquoi Parce que je suis obligé par Dieu. En réalité, j'aimerais bien m'en défaire. Mais il est le plus fort. Il a la baguette entre les mains. <rire> Donc je me sens commandé par le grand commandant, par le grand commandant. Ce n'est pas du tout ça qu'il s'agit. Akadosh Bohu est beaucoup plus souriant que ça. C'est beaucoup plus sympathique que ça. Anochi Hashem Elokecha. Allez, viens, on parle. J'ai quelque chose à te dire. Entends. Si une fois que je, tu as entendu ce que j'ai à te dire, tu acceptes. Tu transformes ça, tu transformeras ça, toi, en mitzvah. Toi, tu transformes ça en mitzvah. Dira, je m'obligeais. Le véritable tzaddik, ce n'est pas celui avec qui on menace d'un pistolet toute la journée. Le véritable tzaddik, il n'a jamais de pistolet en face de lui. Et il fait des choses d'ailleurs, et on lui demande, mais pourquoi tu fais ça Mais personne ne t'oblige. Réponse, personne ne m'oblige. Moi, je m'en oblige. Parce que je me sens obligé vis-à-vis -vis de l'être suprême. C'est pour ça que l'un sadique, il y a une halakha extraordinaire. Extraordinaire. On, on me pose souvent des, une question à propos de cette halakha. Ça s'appelle Marit Aïn. Vous connaissez cette halakha de Marit Aïn oui. Cette halakha de Marit Aïn dit qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire de peur que quand l'autre vous voit agir de cette façon, il est en train de penser que vous transgressez quelque chose. Ça s'appelle Maritain. Par exemple, il n'y a pas longtemps de ça, on m'a proposé, proposé la question alors, au niveau de la consommation du lait et de la viande, parce qu'il y a du lait qui n'est euh, pas du lait lacté. Et est-ce qu'on pouvait s'en servir pendant un repas de viande Alors les gens vous voient tout d'un coup boire un café au lait au milieu d'un repas de viande, Chlet, dit où on est arrivé, la veille de Shavuot, à quoi on est arrivé, catastrophe. Celui-là, même, même pas le lait et la viande. Alors dans la halakha, c'est prévu, et il faut signaler que c'est un lait, un lait qui n'est pas du vrai lait. Par exemple, avant, il se servait du lait d'amande. 
Et là, l'Akha dit que quand on fait cuire, par exemple, de la viande dans du lait d'amande, ils avaient l'habitude de ça, il faut laisser des amandes flotter. De façon à ce que quelqu'un comprenne, ok vous avez compris. Il y a d'autres comme ça. Quelqu'un m'a demandé une fois s'il pouvait rentrer dans un magasin à Paris, Shabbat, sans acheter. <rire> D'abord, qu'est-ce que tu fais à Paris <rire> La question la plus difficile, qu'est-ce que tu fais à Paris La deuxième question, qu'est-ce que tu rentres dans un magasin Shabbat, il n'y a rien d'autre à faire Et troisièmement, Maritain. Ça fait beaucoup de problèmes à la fois. Alors, il m'a demandé, j'ai dit, va dire que non Imagine-toi, tu rentres dans un magasin à Paris pendant le Shabbat, celui qui est derrière toi, qu'est-ce qu'il va penser Ça s'appelle Maritime. Maintenant, je vais vous dire, le problème, la chose qui surprend le plus dans cette halakha, c'est que, ah, et la dernière, la dernière fois où on m'a posé la question de ça, qu'est-ce que quelqu'un qui doit faire, quelqu'un qui est israélien et qui fait une fête en Chutzlaret, il n'a pas le droit, le deuxième jour de fête, de transgresser la fête le deux jours de Yom Tov, il n'a pas le droit de transgresser la fête. Pourquoi Maritain. L'un, il le connaît là-bas, et il lui dit, regarde ces Israéliens. Ils se permettent tout. Ils ne respectent même pas la jour de fête. Vous comprenez On se permet beaucoup de choses. Mais, mais ça, non. Ça, on n'a pas le droit de se permettre. On peut se permettre d'aller en Téhéran, beaucoup, mais pas ça. Ok Alors, ça s'appelle Maritain. Alors, évidemment, quelle est la question qui suit Et si je suis tout seul, enfermé dans une chambre d'hôtel, est-ce que je peux passer un coup de fil et là, arrive, et là arrive la question la plus difficile. Non. Mais tu as dit que c'est maritime. Personne ne sait, personne ne me voit, personne ne par rapport à moi-même. J'ai une obligation vis-à-vis -vis de moi-même. Marie Taïn, vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire, on rentre ici exactement ce dont on a parlé tout à l'heure. On est dans les Aseret Adibrot, pas dans les Dix Commandements. J'ai entendu la parole de Dieu. Moi, je m'oblige, même si personne ne me voit. Je n'ai pas que besoin que quelqu'un me voie pour me, con, pour me con, conduire comme il faut. Si j'ai besoin que quelqu'un, de sentir que quelqu'un me voit dans... Je suis dans Orwell, c'est autre chose. Je ne suis, suis pas dans... C'est pas normal. C'est pas normal que quelqu'un fasse les mitzvot ou ne fasse pas de Avera seulement parce qu'il y a quelqu'un qui va le voir. C'est pas le niveau. On doit être à un autre niveau. La noblesse oblige que même quand on est tout seul, on se porte comme il faut. Shabbat shalom et